हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक म्यूजिशियन एंड घराना तो इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप एम रिलेटेड टू द टॉपिक तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक सो बेसिकली म्यूजिक जो होता है म्यूजिक इज कंसिडर टू बी द सोल और आइडेंटिटी ऑफ एनी कल्चर किसी भी कल्चर की सोल आइडेंटिटी होता है वहां का म्यूजिक द रूट ऑफ म्यूजिक इन एंशंट इंडिया आर फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर ऑफ हिंदुज्म तो हिंदूज के जो वैदिक लिटरेचर हैं यहाँ पर म्यूजिक का अवशेष हम एक तरीके से कह सकते हैं एविडेंस कह सकते हैं वो मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट जो नारद मुनि थे इन्होंने म्यूजिक को स्टार्ट किया था ये आपने ध्यान में रखना है और जिस इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले करते थे उसका नाम था वीना अगर हम बात करें वेदास की तो हमने हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस किया है अबाउट द वेदास बेसिकली फोर वेद होते हैं फर्स्ट जो वेद है उसको कहते हैं हम ऋग वेद दैन साम वेद दैन अथर्व वेद एंड देन यजुर्वेद सो दीज आर द फोर वेदास जिसमें से जो साम वेद होता है इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक एंड चैंट्स इसमें से भी जो गंधर्व वेद है आपको याद रखना है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधर्व वेद इज नोन एज द साइंस ऑफ म्यूजिक तो इस वेद को साइंस ऑफ म्यूजिक कहा जाता है ये आपने ध्यान में रखना है सो so, चलिए Uh, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और डिस्कस करनी है जो हमें वो है भरत मुनि कैन बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक तो भरत मुनि जो ऑथर है नाट्य शास्त्र के इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक ये आपने ध्यान में रखना है और जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी ने लिखी थी इसमें इन्होंने ट्वेंटी टू के बारे में डिस्कस किया था ये आपने ध्यान में रखना है काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा सारंग देव इन, इनकी एक काफी फेमस बुक है ऑफ म्यूजिक जिसका नाम है संगीत रत्नाकर ये भी आपने ध्यान में रखना है तो ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इसके अलावा गीत गोविंद बाय जयदेव तो जयदेव गीत गोविंद फ्रॉम ट्वेल्थ सेंचुरी वॉज पर हैव्स द अर्लीस्ट म्यूजिकल कंपोजिशन संग इन द क्लासिकल ट्रेडिशन कॉल्ड एज अष्टापति तो इस स्टाइल में गाया जाता था ऑफ द कंपोजिशन ऑफ गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव तो गीत गोविंद के जो ऑथर हैं जयदेव इन्होंने गीत गोविंद को लिखा था और इसको अष्टपति क्लासिकल स्टाइल में गाया जाता है ये आपने ध्यान में रखना है तो चलिए नेक्स्ट चीजें डिस्कस कर लेते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक इज वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्रैक्टिस्ड मेनली इन नॉर्थ इंडिया तो बेसिकली जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द कार्नेटिक म्यूजिक तो बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में फेमस है नॉर्थ इंडिया में गाया जाता है प्रैक्टिस किया जाता है और जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये इट इज बेसिकली प्रैक्टिस इन सदर्न इंडिया ये आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा तानसेन वॉज an indian musician and poet who was an important figure in the north indian uh, tradition of hindustani classical music aur tansin ko perhaps consider kiya jata hai as the father of hindustani classical music ye aapne dhyan mein rakhna hai and agar hum baat kare purandar das ki to purandar das is known as the father of carnatic music of karnataka sangeet aur inko karnataka sangeet param pitah पिता महा भी कहा जाता है तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कर्नाटक म्यूजिक कर्नाटका म्यूजिक परम पिता या पिता महा इन्हें कहा जाता है पुरंदर दास को ये भी आपने ध्यान में रखना है तानसेन फादर ऑफ इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल और पुरंदर दास फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिकल स्टाइल इनको कहा जाता है रिस्पेक्टिवली ये आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा अब हमारा टॉपिक जो है घरानाज जो हमें डिस्कस करना है घराना तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सो ए घराना इज अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिंकिंग म्यूजिशियंस और डांसर्स बाय लीनियज तो अगर हम घराना शब्द पे फोकस करें तो ये घर शब्द से आया है घर मतलब होता है एक तरीके से फैमिली या फिर एक तरीके से कुटुंब हम कह सकते हैं तो घराना का मतलब ही होता है जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है फैमिली और लीनियज यानी कि घराना एक ऐसी कम्युनिटी ऑफ परफॉर्मर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टाइल को करते हैं एक पर्टिकुलर घराना का एक डिफरेंट स्टाइल होता है ऑफ सिंगिंग म्यूजिक ये आपने ध्यान में रखना है सो एवरी घराना हैज इट्स ओन यूनिक फीचर्स द मेन एरिया ऑफ डिफरेंस बिटवीन घराना 
इज द बींग द मैनर इन विच दीज नोट्स आर संग तो जो नोट्स गाए जाते हैं बस उसमें ही डिफरेंस होता है एक घराने से लेकर दूसरे घराने का जो डिफरेंस होता है वो बस स्टाइल का डिफरेंस होता है कि कौन से नोट को कौन सा घराना किस तरीके से गाता है दो विद इन अ पर्टिकुलर घराना सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सिंगिंग स्टाइल्स आर ऑब्जर्व बिटवीन जनरेशन ऑफ परफॉर्मर्स तो गुरु शिष्य परंपरा बेसिकली घराना में फॉलो की जाती है जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो अपना स्टाइल नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्वर्ड करते हैं और हर जनरेशन के बदलने के साथ साथ जो स्टाइल होता है जो मतलब जो रियल स्टाइल होता है जो ओरिजिनल स्टाइल होता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं इन एंशियन टाइम्स इट हैज बीन पास फ्रॉम वन टू अनदर दो थ्रू द गुरु शिष्य परंपरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक आर तबला सारंगी सितार संतूर फ्लूट एंड वॉयलिन ये आपने ध्यान में रखना है एंड इट इज बेस्ड ऑन द राग सिस्टम हिंदुस्तानी म्यूजिक ये राग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है द राग इज मेलोडिक स्केल कंप्रेसिंग ऑफ बेसिक सेवन नोट्स तो सेवन नोट्स होते हैं ये भी आपने ध्यान में रखना है सेवन रागस होते हैं ये आपने ध्यान में रखना है लेकिन जो भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र लिखी थी उसमें उन्होंने कितने नोट्स मैंशन किए थे ट्वेंटी ये भी आपने ध्यान में रखना है सो so, चलिए नेक्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है इट इज अबाउट घराना सो जो फर्स्ट घराना हमें डिस्कस करना है इट इज द ग्वालियर घराना ग्वालियर प्लेस की बात करें तो ग्वालियर इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया तो मध्य प्रदेश स्टेट का जो निक नेम है दैट इज हार्ट ऑफ इंडिया ग्वालियर घराना हमें डिस्कस करना है घराना वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं ग्वालियर घरा ग्वालियर की बात करें तो एम में लोकेटेड है और इसे आ, कहा जाता है एज द ओल्डेस्ट घराना तो ओल्डेस्ट घराना कौन सा है आपसे अगर एग्जाम में पूछें सो द आंसर विल बी ग्वालियर घराना इज द ओल्डेस्ट घराना सो फाउंडर की बात करें तो नाथन पीर बख्श वॉज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर घराना फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो कृष्ण राव शंकर पंडित एंड राजा भैया पूंछ वाले आर द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ दिस घराना ग्वालियर घराना ये आपको याद करना है द सेकेंड घराना एज द आगरा घराना आगरा घराना इसके फाउंडर हैं हाजी सुजान खान एंड उस्ताद खागी खुदा बख्श सो दीज आर द फाउंडर्स ऑफ आगरा घराना एंड फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो खादम हुसैन खान फयास खान जोराबाई भारत ही प्रताप एंड वसीम अहमद खान दीज आर द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ आगरा घराना आगरा घराना की बात करें तो आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहा जाता है ये भी आपने ध्यान में रखना है रंगीला घराना और ये जो घराना है इसके फाउंडर्स हाजी सुजान खान एंड उस्ताद घागी खुदा बख्श तो है बट जो आगरा घराना है इसको रिवाइव किसने किया था अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा फयास खान तो फयास खान इन्होंने आगरा घराना को रिवाइव किया था आगरा घराना की जो म्यूजिकल स्टाइल थी उसको रिवाइव करने का श्रेय यानी क्रेडिट जाता है फयास खान को ये आपने ध्यान में रखना है और बेसिकली जो स्टाइल यहाँ पे फॉलो की जाती है इन आगरा घराना इट इज खयाल प्लस थ्रोपट स्टाइल ये आपने ध्यान में रखना है सो अगर बात करें ध्रुपद राग की तो इसका जो फॉर्मेशन किया था तानसेन ने किया था ये भी आपने ध्यान में रखना है तो नेक्स्ट घराना जो हमें डिस्कस करना है इट इज अतरौली घराना अतरौली घराना ऑफ जयपुर जयपुर ये राजस्थान की कैपिटल है और इसे द पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है अतरौली घराना की बात करें तो इसके फाउंडर हैं अला अलादिया खान एंड फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो मल्लिकार्जुना मंसूर किशोरी अमोनकर रघुनंदन पंशिकर अश्विनी भिड़े देश पांडे तो दीज आर द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ अतरौली घराना ये आपने ध्यान में रखना है द नेक्स्ट घराना इज सहाशवान घराना ऑफ रामपुर यूपी तो रामपुर यूपी के पास से जिस घराने का जन्म हुआ उसका नाम है सहाशवान घराना इसके फाउंडर थे उस्ताद इनायत हुसैन खान और फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो नसार हुसैन खान एंड रसीद खान आर द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ दिस घराना ये आपने ध्यान में रखना है तो चलिए नेक्स्ट घराना डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट घराना है मेवाती घराना मेवाती घराना इसके फाउंड हैं उस्ताद घागी नजर खान ऑफ जोधपुर एंड जोधपुर को द लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो पंडित जसराज काला एंड पंडित 
अभ्यंकर पंडित अरविंद थाटे दीज आर द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ मेवाती घराना इसके अलावा मेवाती घराना इसका जो इन्फ्लुएंस है ये बेसिकली थ्री मेन सिटीज में है डेली जयपुर एंड जयपुर एंड इंदौर ये आपने ध्यान में रखना है सो डी जे आई आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं द नेक्स्ट वन इज किराना घराना किराना घराना के फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान एंड फेमस म्यूजिशियंस की बात करें तो सवाई गंधर्व एंड गंगूबाई हुंगल फिरोज दस्तूर पंडित भीम सेन जोशी सुरेश बाबू माने अब्दुल करीम खान हीराबाई बदोदकर एंड प्रभा आत्रे सो दीज आर द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ किराना घराना ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश का है ये किराना घराना ऑफ यूपी ये आपने ध्यान में रखना है इसके अगर हम रियल फाउंडर की बात करें तो रियल फाउंडर किराना घराना के थे नायक गोपाल पर इसको जो पीक पे लाए थे जो वो थे अब्दुल करीम खान तो इनको ही फाउंडर कंसिडर किया जाता है ऑफ किराना घराना कभी रियल फाउंडर पूछें और ऑप्शन में नायक गोपाल एंड अब्दुल करीम खान भी हो तो आपको नायक गोपाल पे टिक करना है बिकॉज अब्दुल करीम वॉज अब्दुल करीम खान वॉज द पर्सन जो इस घराना को इसके पीक पर लाए थे इसलिए इनको फाउंडर कंसिडर किया जाता है बट जब हम असली में बात करें रियल फाउंडर की बात करें तो नायक गोपाल वॉज द रियल फाउंडर ऑफ किराना घराना तो चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित रवि शंकर बिलोंग्स टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैहार घराना तो मैहार घराना को बिलोंग करते थे पंडित रवि शंकर ये आपने ध्यान में रखना है इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सतार प्लेयर थे ये और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी नाइन पद्म विभूषण इन नाइनटीन एटी वन पद्म भूषण इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन एंड रेवन मैक्सो से अवार्ड इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी टू रेवन मैक्सो से अवार्ड की बात करें तो इसको नोबल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है एंड विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू गेट दिस रेमोन मैक्सिस से अवार्ड ये भी आपने ध्यान में रखना है अगर हम बात करें भारत रत्न की तो भारत रत्न इंडिया का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड इट वॉज फर्स्ट गिवन इन विच ईयर अगर आपसे ये पूछा जाए तो इट वॉज फर्स्ट गिवन इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर तो नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर में पहली बार भारत रत्न दिया गया था थ्री पर्सन को इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन सी वी रमन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो रा, सी राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी वी रमन इनको मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम भारत रत्न इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर ये आपने ध्यान में रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित जसराज इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेवाती घराना तो मेवाती घराने से एसोसिएटेड है पंडित जसराज ये आपने ध्यान में रखना है अगर हम बात करें पंडित जसराज की तो ये बेसिकली जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है वो है तबला और सिंगिंग ये बेसिकली एक सिंगर हैं और तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते हैं अगर हम बात करें इनको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो पद्मश्री मिला था इनको 1975 में पद्म भूषण मिला था 1990 में पद्म विभूषण मिला था 2000 में एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था 1987 में अगर हम बात करें संगीत नाटक एकेडमी की तो संगीत नाटक एकेडमी ये बना था ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मे नाइनटीन तो थर्टी फर्स्ट थर्टी वन मे को ये बना था अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल इनोग्रेशन की तो 1953 में इसकी ऑफिशियल इनोग्रेशन हुई थी ये आपने ध्यान में रखना है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी आपने ध्यान में रखना है एंड 31 मई को हर साल हम एंटी टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं अगर हम बात करें संगीत नाटक अकेडमी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है पी वी तो पी वी राजमनर द फर्स्ट वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ मन्नर सो पी वी राज मन्नर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी ये आपने ध्यान में रखना है कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं थर्टी फर्स्ट में नाइनटीन फिफ्टी टू को बना था नाइनटीन फिफ्टी थ्री में इनाग्रेशन और ये फर्स्ट चेयरमैन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पंडित भीम सेन जोशी इज रिलेटेड टू विच घराना 
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किराना घराना तो किराना घराना से एसोसिएटेड हैं पंडित भीमसेन जोशी ये अभी हमने डिस्कस भी किया था जब हम घराना के बारे में डिस्कस कर रहे थे सो ही इज फेमस फॉर ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए ये फेमस हैं एंड पद्मश्री मिला था इनको नाइनटीन में पद्म भूषण मिला था नाइनटीन में एंड पद्म विभूषण मिला था नाइनटीन में और भारत रत्न मिला इन द ईयर टू ये आपने ध्यान में रखना है अगर हम बात करें पद्म अवार्ड्स की तो फर्स्ट पद्म अवार्ड्स भी 1954 में ही दिए गए थे ये भी आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा अगर हम बात करें वो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड तो राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए एस एन बोस तो सत्येंद्र नाथ बोस को फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड मिला था ये भी आपको ध्यान में रखना है तो इसके बाद अगर हम बात करें पंडित भीमसेन जोशी की हम uh, इनके इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स तो डिस्कस कर चुके हैं और जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे वो था तानपुरा हारमोनियम ये आपने ध्यान में रखना है तानपुरा एंड हारमोनियम वर द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय पंडित भीमसेन जोशी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन आर रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आगरा घराना तो आगरा घराना से एसोसिएटेड हैं शराफत हुसैन एंड एंड लताफत हुसैन ये आपने ध्यान में रखना है तो चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो शराफत हुसैन इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड 1983 में एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला इन द ईयर 1985 में नेक्स्ट क्वेश्चन कंगू बाई हंगल इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किराना घराना तो किराना घराना से एसोसिएटेड हैं गंगू भाई गंगू भाई हंगल पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1971 में पद्म विभूषण मिला 2002 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला 1973 में और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिली 1996 में ये आपको ध्यान में रखना है बेसिकली अवार्ड्स कौन कौन से मिले आप इतना भी ध्यान रखेंगे सो दैट विल भी सफिशियंट ईयर्स आर नॉट दैट मच वाइटल सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज बिलोंग्स टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कल का बिंदादीन घराना तो कल का बिंदादीन घराना को बिलोंग करते हैं पंडित बिरजू महाराज ये आपने ध्यान में रखना है एंड ही वॉज अ फेमस कथक सिंग कथक डांसर सो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड नाइनटीन पद्म विभूषण 1986 एंड कालिदास सम्मान वाज गिवन टू हिम इन द ईयर 1987 यू हैव टू कीप दिस इन माइंड तो ये कथक से एसोसिएटेड थे तो कथक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हु इज नोन एज द क्वीन और द गॉड ऑफ कथक सो द राइट आंसर विल बी सितारा देवी सितारा देवी इज नोन एज द गॉड ऑफ कथक एंड शी वॉज कॉल्ड एज द नृत्य सम्रागिनी बाय आर एन टैगोर ये भी आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रभा आत्रे बिलोंग्स टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किराना घराना तो किराना घराना को बिलोंग करती हैं प्रभा आत्रे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला 1991 में पद्म भूषण मिला 2002 में पद्मश्री मिला इन नाइनटीन एंड पद्म विभूषण अवार्ड मिला इन द ईयर टू ये भी आपको ध्यान में रखना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद आमिर खान बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदौर तो इंदौर घराना को बिलोंग करते हैं उस्ताद आमिर खान ये आपने ध्यान में रखना है इनको पद्म भूषण नाइनटीन में मिला था प्रेसिडेंशियल अवार्ड नाइनटीन में मिला था एंड uh, इनको मिला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1971 में और ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द इंदौर घराना ये भी आपने ध्यान में रखना है तो इंदौर घराना के फाउंडर कौन थे उस्ताद आमिर खान नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल करीम खान बिलोंग्स टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सो किराना घराना तो किराना घराना को बिलोंग करते हैं अब्दुल करीम खान सो अब्दुल वाहिद खान एंड अब्दुल करीम खान आर कलेक्टिवली नोन एज द फाउंडर ऑफ दिस किराना घराना ये आपने ध्यान में रखना है ज़्यादा फेमस अब्दुल करीम खान हैं तो समटाइम्स ही इज रिफर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस घराना एंड इन सम बुक्स इट इज़ रिफर दैट कलेक्टिवली अब्दुल वाहिद खान एंड अब्दुल करीम खान आर द फाउंडर्स ऑफ दिस घराना आपको दोनों इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए 
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थुमरी सिंह गिरिजा देवी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग घरानाज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बनारस घराना तो बनारस घराना को बिलोंग करती हैं थुमरी सिंगर गिरजा देवी तो गिरजा देवी ये एक थुमरी सिंगर हैं और ये बनारस घराना को बिलोंग करती हैं इनको पद्मश्री 1972 में मिला था पद्म भूषण पद्म विभूषण टू एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1977 और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिली टू में ये आपने याद रखनी है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पंडित हरी प्रसाद रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेनिया घराना तो सेनिया घराना को बिलोंग करते हैं पंडित हरी प्रसाद चौरसिया सो so, uh, अगर हम बात करें ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं तो चौरसिया जी ये एसोसिएटेड हैं विथ फ्लूट सो पंडित हरी प्रसाद चौरसिया ही एसोसिएटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट यानी बांसुरी नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अजोय चक्रवर्ती इज रिलेटेड टू विच घराना द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटियाला घराना तो पटियाला घराना को बिलोंग करते हैं पंडित अजॉय चक्रवर्ती एंड अगर हम बात करें ये किससे रिलेटेड हैं सो ही इज एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट यानी वोकलिस्ट थे वोकलिस्ट हैं पंडित अजॉय चक्रवर्ती सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर पटियाला घराना को बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैलुचरण मोहपात्रा इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महारी घराना तो महारी घराना को बिलोंग करते हैं कैलुचरण मोहपात्रा सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर अगर हम बात करें कौन से डांस को एसोशिएट करते हैं ये सो ही इज अ फेमस ओडिशी डांसर नेक्स्ट क्वेश्चन उस्ताद विलायत खान इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा घराना तो आगरा घराना को बिलोंग करते हैं उस्ताद विलायत खान ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर और ये जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं वो है सितार नेक्स्ट क्वेश्चन शोवाना नारायण इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ घराना तो लखनऊ घराना को बिलोंग करती हैं शिवाना नारायण सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर और ये एक फेमस कथक डांसर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामा वैद्यनाथन इज रिलेटेड टू विच घराना द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि थंजावर घराना तो थंजावर घराना को एसोसिएट करती हैं रामा वैद्यनाथन ये आपने ध्यान में रखना है अगर हम बात करें थंजावर की तो थंजावर कहाँ लोकेटेड है सो बेसिकली थंजावर एज अ सिटी लोकेटेड इन तमिलनाडु ये भी आपने ध्यान में रखना है और ये एक फेमस भरतनाट्यम डांसर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित निखिल बैनर्जी इज रिलेटेड टू विच घराना राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मैहार घराना तो मैहार घराना से एसोसिएटेड है पंडित निखिल बैनर्जी और ये सतार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है ये भी आपने ध्यान में रखना है सतार से एसोसिएटेड है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान इज रिलेटेड टू विच घराना तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि बनारस घराना तो काफी फेमस है उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई के लिए फेमस है शहनाई प्लेयर थे ये काफ़ी फेमस तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि बनारस घराना को ये बिलोंग करते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई फेमस है भारत रत्न 2001 में मिला था पद्म विभूषण 1980 पद्म भूषण 1968 एंड पद्मश्री 1961 नेक्स्ट क्वेश्चन माधवी मुदगल इज रिलेटेड टू विच घराना द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ घराना को बिलोंग करती हैं माधवी मुदगल और ये एक फेमस ऑडिशी डांसर है ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंड ऑडिशी इज वन ऑफ द क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन बंदा दिन महाराज इज द फाउंडर ऑफ विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ घराना तो लखनऊ घराना के फाउंडर है बिंदादन महाराज और इसलिए जो लखनऊ घराना है इसको बिंदादन घराना भी कहा जाता है और जिस डांस फॉर्म से ये एसोसिएटेड थे वो था कथक नेक्स्ट क्वेश्चन लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ घराना तो लखनऊ को बिलोंग करते हैं लच्छू महाराज और ये भी एक कथक डांसर थे एक काफ़ी फेमस कथक डांसर थे लच्छू महाराज एंड ही बिलोंग्ड टू लखनऊ घराना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्चिन महाराज इज रिलेटेड टू विच घराना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ घराना तो लखनऊ घराना को ही बिलोंग करते थे अच्छन महाराज भी सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर और डांस फॉर्म अगेन कथक नेक्स्ट क्वेश्चन श्री मनी राम पंडित इज रिलेटेड टू विच घराना द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेवाती घराना मेवाती घराना को बिलोंग करते हैं श्री मनी पंडित ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर और ये एक फेमस वोकलिस्ट थे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब्दुल करीम खान इज द फाउंडर ऑफ विच घराना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी किराना घराना एंड इंडियन क्लासिकल सिंगर थे अब्दुल करीम खान सो हेयर कम्स टू दो सो हेयर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन है पंडित भीम सिंह जोशी इज रिलेटेड टू विच घराना इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन और इसका पी डी एफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एंड काइंडली ज्वाइन द चैनल एंड गेट द पी डी एफ फ्रॉम देयर सो थैंक यू